，又没吃。嗯，少爷每天把自己关在房间里面，也不怎么吃东西，这都多久了呀？哎呀，少爷从国外回来以后，听说少夫人离家出走了。这人就像疯了似的，每天不停的找啊。公司的事儿再也没管过，也没去过。那有少夫人的消息了吗？国内啊，基本上是找遍了，也不见踪影。想着是不是出国了，可以查出境记录吧，也没有少夫人的名字。哎呦，就像人间蒸发了似的。方叔，我听说少爷之前。在国外也出过一点事情，不知道你听说过没有？我跟你说了多少次了，不要在背后乱嚼舌根子！你让老夫人听见了，这个家你就待不了了。我也只是说说嘛，老夫人她也没有准备要回来啊。谁说老夫人没准备回来呀、啊？家里出了这么多事儿，她在外边能待得住？你是不是饿了？要不我给你下碗面条。我的酒呢？少爷，这里的酒都让你给喝光了，你还是不要喝酒了。喝酒多伤身体啊！不管你用什么方法，把它摆满。少爷，老夫人就要回来了，您再这么下去，让她看见了怎么办？少爷，少爷，方叔，这几个月下来，您查的怎么样了？您是说，这个叫苏妍希的女人，可能被绑架了？从她短时间和后一段时间的行踪来看，确实很有这个可能。那她是不是害我男朋友的人？有可能是他。早知道这样，当初我就不该心软放过他。从我们对他的调查结果来看，他应该是在替别人做事。但如果这一切都能够成立的话，他为什么会被别人绑架呢？可能已经没有利用价值了吧。如果是这样的话，那为什么还会有人匿名的把那些所谓的证据寄给你呢？这一切发展的太顺利了，我总觉得有哪儿不太对劲。